orang miskin dilarang sakit. Ini bukanlah ungkapan tanpa dasar. Di tengah perkembangan dunia, ketimpangan kesehatan masih menjadi salah satu isu besar. Apa penyebabnya? Dan siapa saja yang paling merasakan dampak dari ketimpangan kesehatan? Ketimpangan kesehatan merupakan perbedaan status kesehatan atau distribusi sumber daya kesehatan antara kelompok populasi yang berbeda. Berikut adalah data harapan hidup dunia. Negara-negara berkembang seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia mempunyai harapan hidup tertinggi, atau sekitar 30 tahun lebih lama dibanding negara-negara miskin. Dapat dilihat bahwa kesenjangan ini sangat berakar pada faktor ekonomi. Semakin rendah status sosioekonomi seseorang, semakin tinggi resiko kesehatannya. Kemiskinan global sebenarnya sudah menurun jauh. Di 2017, kita berada di sini. Di 1981, kita berada di titik ini. Tapi, laju penurunannya terhenti di 2020 akibat pandemi COVID-19. Berarti, sekitar 700 juta penduduk dunia hidup di bawah Rp27.000 setiap harinya. Penyebab kematian adalah salah satu indikator ketimpangan kesehatan akibat faktor ekonomi. Menurut World Health Organization, 7 dari 10 kematian di negara berpenghasilan tinggi adalah penduduk berusia 70 tahun ke atas. Penyebabnya juga didominasi oleh penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan demensia. Sangat kontras dengan negara berpenghasilan rendah yang 4 dari 10 kematiannya adalah anak-anak di bawah 15 tahun dan banyak diakibatkan oleh penyakit menular. Hal ini disebabkan oleh penduduk miskin cenderung kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mengakses air bersih dan sanitasi. Harapan hidup anak-anak juga merupakan indikasi lainnya. Balita dari 20% rumah tangga termiskin dua kali lebih beresiko meninggal dibanding balita dari 20% rumah tangga terkaya. Bahkan setiap hari, 16.000 balita meninggal karena malnutrisi, pneumonia, malaria, atau diare. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan antara penduduk berkecukupan dan miskin. Dimulai dari gaya hidup. Masyarakat berpenghasilan tinggi mempunyai kapasitas untuk makan bergizi, tinggal di area bebas polusi, mengakses sarana olahraga, mendapat informasi kesehatan, serta berobat saat sakit. Masyarakat miskin tidak mempunyai akses maupun kapasitas untuk hal-hal tadi. Bagaimana dapat memikirkan kesehatan jika kelangsungan hidup setiap harinya saja belum terjamin? Mereka juga lebih rentan terhadap iklan-iklan seperti alkohol, rokok, dan juga fast food. Maka, WHO menyebutkan bahwa penyebab utama kematian masyarakat miskin selain komplikasi persalinan adalah malnutrisi. Yang kedua adalah penyaluran fasilitas kesehatan. Kesenjangan tidak hanya terjadi di negara miskin. Banyak negara yang tunjangan kesehatannya kurang merata dan tidak semua penduduk mampu membayar asuransi. Riset Urban Institute mengatakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah lebih jarang menerima imunisasi atau direkomendasikan untuk screening. Di 2012, hampir setengah penduduk Amerika Serikat berusia 50-75 tahun yang tidak pernah screening kanker kolorektal berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah. Kalau di Eropa, Inggris dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat kelangsungan hidup kanker terburuk. Selain karena akses ke obatnya rendah, layanan kesehatan pemerintah Inggris masih mengcover biaya obat-obatan versi lama dan pasien yang menginginkan obat terbaru harus membayar sendiri. Isu distribusi fasilitas kesehatan juga dirasakan di Indonesia. Tapi masalahnya terletak pada ketidakseimbangan rasio penduduk dengan sarana. Hanya ada 25 dokter per 100 ribu penduduk Indonesia dan satu ranjang rumah sakit per seribu orang. Maka pada saat puncak gelombang pandemi di 2021, hampir semua rumah sakit over capacity dan sebagian besar hanya orang-orang berkoneksi saja yang mendapatkan tempat. Selain itu, penduduk berpenghasilan tinggi cenderung memilih untuk berobat di luar negeri. 
Bahkan 65% turis medis di Malaysia berasal dari Indonesia. Masalahnya adalah kalau pasien berobat di luar negeri, industri kesehatan lokal kehilangan uang dan tidak bisa memberikan subsidi silang bagi penduduk miskin. Terkadang mereka ditolak oleh rumah sakit atau terpaksa harus membayar di muka untuk ditangani dokter. Pasien pun kadang masih disulitkan oleh proses administrasi saat mengajukan klaim BPJS. Dari perspektif negara berkesenjangan tinggi, ketimpangan kesehatan merugikan karena negara kehilangan SDM berupa talent, ide, dan produktivitas dari penduduknya. Banyak lembaga-lembaga yang terus berupaya memerangi masalah ini. Tapi ketimpangan kesehatan sebenarnya juga terjadi karena ketidaksetaraan itu sendiri. Faktor seperti jenis kelamin, diskriminasi ras, letak geografis, dan literasi juga menjadi kontributor. Inilah mengapa ketimpangan kesehatan menjadi salah satu isu global yang tidak kunjung selesai, karena banyak masalah di belakangnya yang perlu ditangani terlebih dahulu.